sau người ta biết đến não bộ của bạn của con người có thể được chia làm hai phần phần não trái và phần não phải người ta cũng biết rằng não trái điều khiển phần bên là, bên phải của cơ thể trong khi đó thì ngược lại não phải lại điều khiển phần bên trái của cơ thể bên cạnh đó người ta cũng phát hiện rằng việc não trái bị hư tổn sẽ gây ra nửa phần cơ thể bên phải bị tê liệt tương tự nếu như não phải bị hư tổn sẽ khiến phần cơ thể bên trái bị tê liệt sau khi đọc đoạn văn trên bộ não của bạn đã nắm được một số thông tin từ nội dung văn bản tuy nhiên không phải tất cả những từ trong đoạn văn đều góp phần mang lại lượng thông tin đó thông tin chỉ nằm trong từ khóa được gạch dưới sau đây đã từ lâu người ta biết đến bộ não não con người chia ra hai phần não trái não phải não trái điều khiển bên phải cơ thể não phải điều khiển bên trái cơ thể não trái hư tổn cơ thể bên phải tê liệt não phải hư tổn cơ thể bên trái tê liệt nếu bạn phải đọc những từ khóa thôi bạn sẽ hiểu được toàn bộ thông tin không và hãy đọc đoạn kế tiếp để tìm lời giải đáp Tôi chắc chắn rằng chỉ cần đọc những từ khóa trên bạn nắm được toàn bộ thông tin không một thông tin nào bỏ sót Tuy nhiên, à, việc đọc các từ thứ yếu chiếm phần lớn trong đoạn văn không mang lại thông tin bổ ích nào Bao nhiêu thông tin bạn có được khi đọc được số thứ yếu đó Câu trả lời là hầu như là không có gì cả Vậy thì từ những thứ yếu này chiếm phần lớn từ ngữ trong đoạn văn bản đầu Điều này cho thấy mỗi lần chúng ta học bài một cách mù quáng Bạn thực sự đang phung phí à, Một phần lớn thời gian hết sức là vô ích Chưa kể đến việc cố gắng ghi nhớ quá nhiều cái thứ yếu Làm bạn bị sao nhãn khỏi những thông tin quan trọng Đó là lý do tại sao một số học sinh học rất là chăm chỉ Nhưng vẫn không đạt được kết quả như ý trong phần tiếp theo của chương này, bạn sẽ học cách đọc hiệu quả để tập hợp những từ khóa cần thiết cho sơ đồ tư duy. Và tại sao chúng ta phải học cách đọc hiệu quả? Và để nắm bắt được thông tin một cách hiệu quả khi đọc sách, chúng ta phải học được cách đọc hiệu quả. Phương pháp đọc hiệu quả này là kỹ năng đọc sách giúp bạn tăng tốc độ đọc và khả năng tập trung và năng lực lĩnh hội kiến thức khi đọc. Hầu hết mọi người đều gặp một số vấn đề chung là khả năng tập trung và sự tiếp thu thông tin kém trong lúc đọc sách và bên cạnh đó một vấn đề khác là chúng ta thường đọc ở tốc độ chậm hơn nhiều so với khả năng đọc thực sự của chúng ta thông qua phương pháp đọc hiệu quả này bạn sẽ có thể đọc nhanh gấp 3 lần tốc độ đọc hiện tại và điều này mang lại nhiều lợi thế cho bạn 